హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ట్విట్టర్ థింగ్స్ సో ఇన్ దిస్ వీడియో మనం యాక్సెస్ లిస్ట్ ఐటమ్స్ గురించి చూద్దాం లైక్ లిస్ట్ ఐటమ్స్ చాలానే ఉంటాయి మళ్ళీ దాన్ని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి అనేది ఈరోజు చూడబోతున్నాం సో యాక్సెసింగ్ నోయింగ్ యాక్సెసింగ్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ లిస్ట్ ఐటమ్ క్రియేట్ చేస్తాం సో మనకు అది యూజ్ అవ్వాలి కదా సో దాన్ని యాక్సెస్ చేయాలి దాని మీద ఆపరేషన్ చేయాలి ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ని చేంజ్ చేయాలి ఏం చేయాలి అన్నా మనం ఆ పర్టికులర్ ఐటమ్ని అయితే యాక్సెస్ చేయాలి సో యాక్సెసింగ్ ఎలిమెంట్స్ అనేది తెలుసుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి సో దట్ మీకు ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి అసలు ఏమేమి టైప్స్ ఉంటాయి ఇంకా రేంజ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అలా యాక్సెస్ చేయాలి మొత్తం డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో మీ ఇప్పటి వరకు మీరు అన్ని వీడియోస్ని ఫాలో అయ్యారు కదా సో ఆ ఫాలో అయితే గుడ్ ఫాలో అవ్వకపోతే వన్స్ ఒకసారి పార్ట్ వన్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఒకసారి చూడండి సో బేసిక్స్ అన్ని మంచిగా కవర్ చేశాను సో అసలు మీకు డేటా టైప్స్ అంటే ఏంటి లిస్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అసలు లిస్ట్ ఏంటి లిట్స్ అసలు ఎందుకు వచ్చింది సో ఇదంతా తెలుస్తుంది ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూసి ఈ వీడియోస్ వచ్చి వచ్చి ఉంటే సో ఈ వీడియోలో చూద్దాం యాక్సెసింగ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ సో యాక్సెసింగ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ చెప్పాను కదా యాక్సెస్ ఎలా చేస్తామంటే ఫస్ట్ వీడియోలో చూసినట్టున్నాం లిస్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేసినప్పుడు యాక్సెసింగ్ కూడా నేను మీకు చూపించాను సో ఇండెక్సింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉంటుంది సో ఇన్ యారేలో వచ్చే సారీ లిస్ట్లో ఇండెక్స్ ఉంటాయి ఇండెక్స్ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుందంటే జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది లిస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఇండెక్స్ నా యూ కెన్ యాక్సెస్ బై రిఫరింగ్ ద ఇండెక్స్ నెంబర్ సో ఈ ఈ లిస్ట్ క్రియేట్ చేశాం కదా యాపిల్ బనానా చెరీ అని ఉంది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ జీరో అత్త ఎలిమెంట్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అవుతుంది సెకండ్ ఎలిమెంట్ థర్డ్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసరికి సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద లిస్ట్ అవుతుంది సో లిస్ట్ ఆఫ్ వన్ అంటే సరికి మీకు బనానా అనేది అవుట్పుట్ వస్తుంది నాట్ యాపిల్ సో ఇండెక్స్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ జీరో అనే పాయింట్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఆ పాయింట్ మీకు కనుక అర్థమైతే సో ఇండెక్స్ జీరో నుంచి అవుతుంది కాబట్టి మీకు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కావాలి అన్నప్పుడు మీరు జీరో అని చెప్తే ఆ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అనేది వస్తుంది సో చూసారుగా జీరో నుంచి స్టార్ట్ అయితే అవుతుంది మీకు ఒకవేళ సెకండ్ ఎలిమెంట్ కావాలి అంటే మీరు వన్ అని ఇవ్వాలి ఇండెక్సింగ్ వన్ నుంచో స్టార్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఇండెక్సింగ్ వచ్చేసరికి టూ అవుతుంది సో ఈవెన్ త్రీ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నా మీకు ఇండెక్సింగ్ జీరో వన్ టూ వరకే ఉంటాయి సో ఎన్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే ఎన్ మైనస్ వన్ ఇండెక్సింగ్ మాత్రమే ఉంటాయి బికాస్ ఇండెక్స్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ జీరో కాబట్టి సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ యాక్సెసింగ్ యాక్సెసింగ్ ఐటమ్స్ ఇన్ ఏ లిస్ట్ సో నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ కూడా ఉంటుంది ఇండెక్సింగ్ ఎప్పుడు పాజిటివ్ అయినా అని అనుకోకూడదు ఇండెక్సింగ్ నెగిటివ్ కూడా ఉండొచ్చు నెగిటివ్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం సో నెగిటివ్ అంటే ఏం లేదు మనం బ్యాక్ సైడ్ నుంచి రిట్రైవ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ యూజ్ చేస్తాం చూడండి ఇక్కడ సో మైనస్ వన్ రిఫర్స్ టు ద లాస్ట్ ఐటమ్ అండ్ ఇక్కడ ఇండెక్సింగ్ వెనకాల నుంచి కాబట్టి ఇక్కడ ఏమీ మైనస్ జీరో అనే వాల్యూ ఏమి ఉండదు సో మైనస్ వన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మైనస్ వన్ రిఫర్స్ టు లాస్ట్ ఐటమ్ మరి మైనస్ టూ అనేది సెకండ్ సెకండ్ లాస్ట్ ఐటమ్ అవుతుంది మైనస్ త్రీ అనేది థర్డ్ లాస్ట్ ఐటమ్ అవుతుంది సో వెనకాల నుంచి మనం ఒకవేళ రిట్రైవ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ యూజ్ చేస్తే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి నేను ఒకవేళ యాపిల్ రిట్రైవ్ చేయాలనుకుంటే మైనస్ సారీ వెనకాల నుంచి కదా సో మనం మైనస్ వన్ అని పెడితే మీకు చెర్రీ వస్తుంది సో మైనస్ టూ వచ్చేసరికి మీకు బనానా వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ మైనస్ త్రీ వచ్చేసరికి యాపిల్ వస్తుంది చూసారా ఇండెక్సింగ్లో మనకి ఇక్కడ ఫ్రెండ్ నుంచి చూసినట్టయితే యాపిల్ అనేది లైక్ దిస్ లిస్ట్ ఆఫ్ జీరోలో మనకి యాపిల్ వచ్చింది అదే మనం ఇక్కడ సారీ నేను మీకు డిఫరెన్షియేషన్ చేయడానికి ఇలా పెడతాను బ్రేకింగ్ అలా సో చూసారా ఇక్కడ మీరు పాజిటివ్ ఇండెక్స్ని తీసుకున్నప్పుడు జీరో అని పెట్టినప్పుడు మీకు ఇది యాపిల్ అది జీరో అయితే ఎలిమెంట్ వచ్చింది అదే ఇలా చూసుకున్నప్పుడు యాపిల్ అనేది మీకు మైనస్ త్రీలోకి వచ్చింది ఫ్రమ్ బ్యాక్ సైడ్ చూసినట్టయితే సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ లైక్ ఇండెక్సింగ్ అనమాట అర్థమైంది కదా నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ గురించి సో దిస్ ఈజ్ నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ అండ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఇండెక్సెస్ వచ్చేసరికి నెగిటివ్ ఇప్పుడు చేసాం పాజిటివ్ చేసాం బట్ ఇప్పుడు నాకు లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ రావాలి లైక్ సబ్ లిస్ట్ లాగా అనమాట ఒక రేంజ్ ఆఫ్ ఈ రేంజ్ నుంచి ఆ రేంజ్లో ఉన్న ఐటమ్స్ మొత్తం కావాలి లైక్ యూ కెన్ స్పెసిఫై రేంజ్ ఆఫ్ ఇండెక్సెస్ స్పెసిఫైంగ్ వేర్ స్టార్ట్ అండ్ వేర్ ఎండ్ ఎండ్ పాయింట్ స్టార్ట్ పాయింట్ మనం మెన్షన్ చేసినట్టు అయితే మన లిస్ట్లో యూజింగ్ సెమీ కాలం సో సో
త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇక్కడ ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్ అనేది మనకు రాదనమాట ఇక్కడ ఓన్లీ ఫస్ట్ ఇండెక్సింగ్ వాట్ ఎవర్ మెన్షన్ అది వస్తుంది కానీ సెకండ్ ఇండెక్సింగ్ మెన్షన్ చేసిన ఐటమ్ అయితే రాదు నోట్ దట్ ఐటమ్ ఫిఫ్త్ ఈస్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ యువర్ సబ్ లిస్ట్ ఇక్కడ ఏదైతే సబ్ లిస్ట్ మనం స్లైసింగ్ లైక్ మనం సేమ్ కాన్సెప్ట్ మనం స్లైసింగ్స్లో చూసాం కదా ఇక్కడ స్ట్రింగ్స్తో డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మనం స్ట్రింగ్ స్లైసింగ్లో చూసాం సేమ్ కాన్సెప్ట్ అనేది స్ట్రింగ్ స్లైసింగ్లో సో సేమ్ ఇదేంటి క్యారెక్టర్ లిస్ట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ని స్ట్రింగ్ అంటాం కదా సేమ్ అలాగే మన లిస్ట్లో వచ్చేసరికి మనకి యాక్సెసింగ్ ఆఫ్ లిస్ట్లో స్లైసింగ్ లాగే ఉంటుంది కాన్సెప్ట్ కూడా కానీ రేంజ్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ వస్తాయి ఇక్కడ అక్కడ రేంజ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ని చూసాం బట్ హియర్ రేంజ్ ఆఫ్ ఎరేస్ వస్తాయి సారీ రేంజ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ లిస్ట్ వస్తాయి అనమాట అది కూడా లిస్ట్ ఫార్మేట్లో వస్తాయి సో ఫ్రమ్ సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఇది ఇండెక్స్ ఆఫ్ జీరో ఇండెక్స్ ఆఫ్ వన్ ఇది ఇండెక్స్ ఆఫ్ టూ చెర్రీ నుంచి ఆరెంజ్ కివి వస్తాయి అనమాట ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్ రాదు మిలన్ రాదు సో దీస్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇండెక్స్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ జీరో అండ్ దెన్ ఫ్రమ్ సెకండ్ పొజిషన్ నుంచి ఫిఫ్త్ పొజిషన్ వరకు స్లైసింగ్ ఇలా కాలర్ ఇచ్చి మెన్షన్ చేస్తాం ఫస్ట్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ స్టార్ట్ రేంజ్ అనేది సో నెక్స్ట్ లాస్ట్ రేంజ్ అయితే మెన్షన్ చేసిన ఎలిమెంట్ అయితే మనకి రిజల్ట్లో రాదు సో దట్ విల్ బీ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ రిజల్ట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద ఇండెక్స్ టు ఇంక్లూడెడ్ అండ్ ద ఎండ్ ఇండెక్స్ ఫైవ్ అనేది ఇంక్లూడ్ కాదు నాట్ ఇంక్లూడెడ్ అండ్ ఇండెక్స్ జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది రిమెంబర్ విత్ దిస్ పాయింట్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటి అంటే మనం ఒకవేళ స్టార్ట్ స్టార్ట్ వాల్యూ అయితే మెన్షన్ చేయలేదు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంకా స్టార్ట్ వాల్యూ మెన్షన్ చేయలేదు వదిలేసాను సో వదిలేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది ఫస్ట్ వాల్యూ నుంచి తీసుకొని ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్ వరకు కివీ వరకు మీకు రిజల్టెంట్ ఇచ్చేస్తుంది సో అలాగే మనం ఒకవేళ లాస్ట్ వాల్యూ మెన్షన్ చేయలేదు నేను ఇక్కడ ఈ వాల్యూ మెన్షన్ చేశాను ఫస్ట్ ఇండెక్స్ మెన్షన్ చేశాను సెకండ్ ఇండెక్స్ మెన్షన్ చేయలేదు అప్పుడు అదేం చేస్తుందంటే థర్డ్ ఎలిమెంట్ నుంచి థర్డ్ ఇండెక్స్ ఎలిమెంట్ థర్డ్ ఎలిమెంట్ కాదు వన్ టూ త్రీ కాదు జీరో వన్ టూ త్రీ అవుతుంది ఫ్రమ్ ఆరెంజ్ దగ్గర నుంచి సో థర్డ్ ఎలిమెంట్ కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతుంది ఆరెంజ్ దగ్గర నుంచి లాస్ట్ ఎలిమెంట్ వరకు అది వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ మీరు ఏదైనా అబ్జర్వ్ చేసారా మనం ఎక్కడన్నా ఏదైనా ఎలిమెంట్ ఇక్కడ ఒకవేళ నేను ఫోర్ అని పెడితే మీకు ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ అనేది రాదు బట్ ఇక్కడ వదిలేసాం కాబట్టి అది లాస్ట్ వరకు వస్తుంది లాస్ట్ ఎలిమెంట్ మ్యాంగ్ కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతుంది సో యూ గాట్ మై పాయింట్ రైట్ సో ఇలా మనం లైక్ స్టార్ట్ నుంచి గెట్ చేయాలి అంటే ఆ ఫస్ట్ ఇండెక్స్ వాల్యూ అనేది లీవ్ అయిపోతే సో మెన్షన్ చేయకపోతే లీవింగ్ అవుట్ ద ఫస్ట్ స్టార్ట్ వాల్యూ అది స్టార్టింగ్ నుంచి కన్సిడర్ చేస్తుంది ఒకవేళ లాస్ట్ వాల్యూ మనం వదిలేస్తే మెన్షన్ చేయకపోతే అది లాస్ట్ వరకు లిస్ట్ని రిట్రైవ్ చేస్తుంది ఫ్రమ్ స్టార్ట్ ఎలిమెంట్ నుంచి సో చెర్రీ నుంచి ఇక్కడ అన్నీ వస్తాయి అనమాట సో దిస్ ఈస్ స్లైసింగ్లో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కేస్ అనమాట నెక్స్ట్ నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్లో కూడా అంతే నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ యూజ్ చేసి కూడా మనం స్లైసింగ్ చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ చూడండి ఏం మెన్షన్ చేస్తారు స్టార్ట్ పాయింట్ అస్ మైనస్ ఫోర్ అని పెట్టాను అంటే ఇట్ నుంచి కాల్కులేట్ చేస్తాము మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ ఆరెంజ్ దగ్గర నుంచి ఎక్కడి వరకు వస్తుంది మైనస్ వన్ వరకు వస్తుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇది ఇది మైనస్ వన్ కదా సో మైనస్ వన్ ఎలిమెంట్ అనేది ఇంక్లూడ్ అవ్వదు సో ఆరెంజ్ కివి మెలన్ వస్తుంది జస్ట్ మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉండొచ్చు కన్ఫ్యూజన్ అయితే ఏమి ఉండదు ఫస్ట్ మీరు జస్ట్ ఇండెక్సింగ్ పెట్టుకోండి లైక్ లిస్ట్ రాయగానే ఇది మైనస్ వన్ ఇది మైనస్ టూ ఇది మైనస్ త్రీ అని మెన్షన్ చేసుకుంటే మీరు ఒకవేళ సో ఇక్కడ బిగ్గర్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది కదా లైక్ మైనస్ ఫోర్ అనమాట సో స్మాలర్ ఎలిమెంట్ ఉంది మైనస్లో మైనస్ ఫోర్ ఏ స్మాలర్ కదా సో స్మాలర్ ఎలిమెంట్ తర్వాత మనకి బిగ్గర్ ఎలిమెంట్ ఉంది మైనస్ ఫోర్త్ కంపేర్ చేస్తే మైనస్ వన్ బిగ్గర్ ఎలిమెంట్ రైట్ సో మీరు ఒకవేళ ఇండెక్సింగ్ పెట్టుకుంటే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఇండెక్సింగ్ వచ్చేసరికి ఇది మైనస్ వన్ ఇది మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ సో మైనస్ ఫోర్ దగ్గర నుంచి మనకు మైనస్ వన్ వరకు సో ఈ ఎలిమెంట్ వరకు రావాలి సో ఈ ఎలిమెంట్ వరకు రావాలి అంటే మనకు మ్యాంగో రాదు ఎందుకంటే ఇది సెకండ్ ఇండెక్స్ కదా సో నెగిటివ్ ఇండెక్స్ మీన్స్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది లిస్ట్ ది ఎగ్జాంపుల్ రిటర్న్స్ ఫ్రమ్ ఇండెక్స్ ఫోర్ నుంచి మెన్షన్ అవుతుంది కానీ ఇండెక్స్ మైనస్ వన్ అనేది ఇంక్లూడ్ అవ్వదు సో ఎలా అయితే మనం పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్లో మనం ఈ లాస్ట్ ఇండెక్స్ అయితే మెన్షన్ చేస్తాం ఆ ఎలిమెంట్ ఎలా ఇంక్లూడ్ కాదో మనకి సబ్ లిస్
రన్ చేసి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నేను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎగ్జాంపుల్ రన్ చేసి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే రాయట్లేదు మీరు ఒకవేళ ఒకసారి నాతో పాటు ప్యారల్గా ఈ వెబ్సైట్ అయితే ఓపెన్ చేసినట్టయితే మీరు డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూసి రాసుకొని ట్రై చేయొచ్చు సో ఇన్నే కాదు నాట్ ఇన్ కూడా ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ అ మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్ యూ కెన్ చెక్ బై యూసింగ్ దాట్ సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ యాక్సెసింగ్ ద లిస్ట్ ఐటమ్స్ అనమాట అర్థమైంది కదా సో సింపుల్గా మనం స్లైసింగ్ లైక్ లిస్ స్ట్రింగ్ స్లైసింగ్లో ఏదైతే నేర్చుకున్నామో ఇక్కడ కూడా అంతే కానీ ఇక్కడ స్లి స్లైసింగ్ అని అన్నాము ఇక్కడ రేంజ్ ఆఫ్ ఇండెక్సెస్ అంటాం గెటింగ్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ వాల్యూస్ అంటాం సో దిస్ నాట్ ఎ స్ట్రింగ్ రైట్ స్లైసింగ్ అనకూడదు ఇట్స్ అ లిస్ట్ రైట్ సో లిస్ట్లో నుంచి సబ్ లిస్ట్ తీసుకుంటాం బై మెన్షనింగ్ ద స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ అండ్ గెట్ లాస్ట్ ఇండెక్స్ దట్ ఇండెక్సింగ్ కెన్ బి నెగిటివ్స్ అండ్ పాజిటివ్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు నెగిటివ్ ఇండెక్స్ అనేవి లాస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి సో ఇండెక్సింగ్లో మెన్షన్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ మెన్షన్ చేయకపోతే స్టార్టింగ్ నుంచి తీసుకుంటుంది లాస్ట్ వాల్యూ మెన్షన్ చేయకపోతే లాస్ట్ వరకు తీసుకుంటుంది సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఇండెక్సింగ్ అండ్ లిస్టింగ్ ఇన్ యాక్సెసింగ్ ఎలిమెంట్స్ త్రో యూజింగ్ ఇండెక్సింగ్ హోప్ యూ మీకు అర్థమైంది కదా మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్స్ వచ్చిన మెన్షన్ చేయండి నేను రిప్లై ఇస్తాను మీకు ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది క్లియర్ అయిపోతుంది అప్పటికప్పుడు సో డౌట్స్ అలా పెట్టుకోకండి డౌట్స్ ఏ కాన్సెప్ట్ అప్పుడు క్లియర్ అయిపోతే నేను బెటర్ సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినైతే లైక్ చేయండి అలాగే షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎవరైనా పైతో నేర్చుకునే వాళ్ళు తెలుసుంటే సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్స్ ఫర్ వ